ഹായ് ഗായ്സ് നമ്മുടെ ചാനലിലെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന കണ്ടൻറ്റ് ഒരു എ ഡബ്ല്യു എസ് ഇൻസ്റ്റൻസിനുള്ളിലേക്ക് റിമോട്ട് ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ലോഗിൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ പൂർണ്ണമായിട്ടും കാണുക കാര്യം ഇതിനകത്തെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു സ്റ്റെപ്പിലെങ്കിലും ചെറിയൊരു മിസ്സിങ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ടാസ്കിനകത്ത് എറർ വരും അപ്പോൾ എ ഡബ്ല്യു എസിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇൻസ്റ്റൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് തൊട്ട് മുൻപുള്ള വീഡിയോയിൽ ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് കൂടി ഞാൻ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കാം അപ്പം ആ ഒരു വീഡിയോയും കൂടെ കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കണ്ടന്റിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ കണ്ടന്റിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ചാനല് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ആ ഒരു ബെൽ ഐക്കണും കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തിട്ട് അതിനുള്ളിൽ ഓൾ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ കണ്ടന്റിലേക്ക് പോകാം അപ്പം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എ ഡബ്ല്യു എസിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യുക ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് സർവീസസിനുള്ളിൽ ഇ സി ടു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സർവീസിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇതുപോലെ വരും ഇതിൽ റണ്ണിങ് ഇൻസ്റ്റൻസസ് എന്നുള്ളിടത്ത് ഇവിടെ വൺ എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഓൾറെഡി ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടിൽ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് റണ്ണിങ് ആണെന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ റണ്ണിങ് ഇൻസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും ഇത് സിഡ്നിയിലാണ് ഈ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കേരളത്തിലുമാണ് എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് കേരളത്തിൽ നിന്ന് സിഡ്നിയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഇൻസ്റ്റൻസിലോട്ട് റിമോട്ട് ആയിട്ട് എനിക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഒരു ഹിന്റ് കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ മുകളിലുള്ള കണക്റ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് എസ് എസ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന സർവീസ് വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ പുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്ലിക്കേഷൻ വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഉപയോഗിക്കേണ്ട കീ എന്ന് പറയുന്നത് മൈ ന്യൂ കീ ഡോട്ട് പെം എന്ന് പറഞ്ഞ കീ ആണ് അപ്പൊ ആ ഒരു കീ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കീ ആണ് അപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഷീൻ വിൻഡോസ് മെഷീൻ ആണ് വിൻഡോസ് മെഷീൻ ഏത് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റെഡ് ഹാറ്റ് ആണ് ലിനക്സ് ആണ് അപ്പോൾ വിൻഡോസിൽ നിന്ന് ലിനക്സിലോട്ടാണ് ലോഗിൻ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഏത് രീതിയിലാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം നമ്മളുടെ ബ്രൗസറിനുള്ളിൽ ഡൗൺലോഡ് പുട്ടി എന്ന് കൊടുക്കുക ഇതിനുള്ളിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ലിങ്കിൽ നിന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് നമ്മളുടെ പുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രീ ഡൗൺലോഡ് ഫോർ വിൻഡോസ് അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ ആദ്യം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ പുട്ടി ഇവിടെ ഡൗൺലോഡായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ബാറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റെപ്പ് നമ്മുടെ സെർച്ച് കോളത്തിൽ വന്നിട്ട് പുട്ടി ജെൻ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പുട്ടി ജെൻ ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഇതുപോലൊരു താക്കോലിൻ്റെ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഉള്ളൊരു സിമ്പിൾ കിട്ടും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇതിനുള്ളിൽ ലോഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പം ഡൗൺലോഡ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു കീ ഫയലിനെ നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്യണം അപ്പം ഇവിടെ ആ ഒരു കീ ഫയൽ കാണിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓൾ ഫയൽസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് നമുക്കൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം മൈ ന്യൂ കീ എന്ന് പറയുന്ന ക
സേവ് ചെയ്യുക ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ വന്ന പുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇതിൽ ഈ എസ് എസ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന പ്ലസ്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇതുപോലെ എക്സ്പാൻഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഓത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ ഓത്തിന്റെ പ്ലസ് സൈഡിലല്ല ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഓത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഓപ്ഷനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇവിടെ ബ്രൗസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ബ്രൗസ് കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ ഇപ്പൊ സേവ് ചെയ്ത ആ ഒരു കീയെ ഇതിലേക്ക് ബ്രൗസ് ചെയ്യുക മൈ ന്യൂ കീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം സേവ് ചെയ്തത് എന്നിട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് മേളിലോട്ട് വരിക ഈ സെഷൻ എന്നുള്ളടുത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഒരു ഐ പി അഡ്രസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസിലോട്ടാണ് ഞാൻ ലോഗിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഇൻസ്റ്റൻസ് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഐ പി വി ഫോർ പബ്ലിക് ഐ പി എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും അത് കോപ്പി ചെയ്യുക കോപ്പി ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ അവിടെ തന്നെ തരുന്നുണ്ട് കുട്ടിയിലേക്ക് തിരിച്ച് വന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഓപ്പൺ എന്ന് കൊടുക്കുക യെസ് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ ലോഗിൻ ആസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ വന്നു ഒരു യൂസർ ആയിട്ട് വേണം നമുക്ക് നമ്മളുടെ മെഷീനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റൻസിനകത്ത് ലോഗിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ അത് ഏതാണെന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കണക്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഒന്നും കൂടെ കൊടുക്കുക ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇ സി ടു ഹൈഫൺ യൂസർ എന്നുള്ള പേരിൽ വേണം നമ്മളുടെ മെഷീനകത്തേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇ സി ടു ഹൈഫൺ യൂസർ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ഫോണിന്റെ ഒക്കെ സൈസ് വേരിയേഷൻ വരുത്തണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ചേഞ്ച് സെറ്റിംഗ്സ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ അപ്പിയറൻസിനുള്ളിൽ ഫോണ്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ്റെ അവിടെ ചേഞ്ച് എന്ന് കൊടുക്കുക ബോൾഡ് ആക്കാൻ പറ്റും ഒരു സൈസ് നമ്മൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണാം എൻട്രി കൊടുക്കുമ്പം കണ്ടില്ലേ പാസ്വേഡ് ഒന്നും ചോദിക്കാതെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കയറി പക്ഷെ സെക്യൂർ ആണ് നമ്മൾ ഒരു കീ വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പം ലോഗിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് സാധാരണ ഒരു യൂസർ ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു മെഷീനകത്ത് ലോഗിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു മെഷീന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് യൂസറിലോട്ട് നമുക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്യൂഡോ സ്പേസ് ഹൈഫൺ ഐ എന്നുള്ളൊരു കമാൻഡ് കൊടുക്കുക ഇപ്പം ലിനക്സ് മെഷീനിലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് യൂസർ ആയിരിക്കുന്ന റൂട്ടിലേക്ക് സ്വിച്ച് ആയിരിക്കുകയാണ് ലിനക്സ് മെഷീന്റെ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് റെഡ്ഹാറ്റ് അപ്പം റെഡ്ഹാറ്റിലെയും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് യൂസർ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലോഞ്ച് ചെയ്ത ഇൻസ്റ്റൻസിന്റെ ആ ഇമേജ് ഐ എസ് ഒ അല്ലെങ്കിൽ എ എം ഐ ഇമേജിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹോസ്റ്റ് നെയിം സി ടി എൽ എന്നുള്ളൊരു കമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യുക ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മളുടെ മെഷീന്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ് ഹാറ്റ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ടു ആണ് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു മെഷീനിൽ ഇനി എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പം ലോഗിൻ ചെയ്തത് സാധാരണ ഒരു വിൻഡോസ് മെഷീനിൽ നിന്നാണ് ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് സിഡ്നിയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു റെഡ് ഹാറ്റ് മെഷീനിൽ നമുക്ക് റിമോട്ട് ആയിട്ടിരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളിലൂടെ രേഖപ്പെടുത്തുക ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് വീണ്ടും ലഭിക്കാനായിട്ട് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ആ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അതിൽ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ആ ഒരു ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് വരും അതിനകത്ത് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ പുതിയൊരു അറിവുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ